সাথে আছে কারণ মহাজন ওটার চার্জে মাঝে মাঝে ওদের যে কোর কমান্ডার যেন রায়না এসে মাঝে মাঝে শুরু করে উনি পরে যেন রায়না চিফ অফ স্টাফ হয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মি তো তখন আমাদের প্ল্যান করা হলো যে ওদের কাছে যে এক রাত্রে যে ডিগ ইন করে ফেলতে হবে তো দিস ওয়াজ দি প্ল্যান টু ড্র দেম আউট তাদেরকে বাইর করে আনা তো এক রাতে এরকম সব মিলে আমাদের সাইডে নুন নবি লিড করলো এই ওয়েটিংয়ের পরে ওয়ান নাইট পাকিস্তান আর্মি আক্রমণ করলো সো দি ফাইট ওয়াজ মানে ডেডলি আমাদেরও অনেক মারা গেল ওদেরও অনেক মারা গেল এর পরের দিকে যেটা হলো যে আমাদের উই নিউ যে একটা টাইম আসতেছে আমরা অপেক্ষা করতে হুয়েন কারণ পাকিস্তান আর্মি তখন ইমোবিলাইজ কিন্তু আমাদের দখল করার শক্তি নাই দখল করতে ইউ নিড এ রেগুলার আর্মি বড় সাইজে ওটা বড় সড় ফোর্স লাগে বড় সড় ফোর্স লাগে ওদেরকে ধরে ব্যাং দেয় তারপর তো আমাকে দিতে হবে এনিওয়ে তারপরে তারা বুঝছে তখন ট্যাঙ্কস নিয়ে আর্মার্ড এলিমেন্টস দিয়ে ঢুকছে ওরা ওইটা করে ওরা পালাইছে পালাইয়ে যাওয়ার সময় ওই হার্ডিং ব্রিজে একটা স্প্যান উড়াই দিছে আমরা ধরতে পারিনি ওদিকে চলে গেছে এদিক পরিষ্কার হয়ে গেছে আমরা কুষ্টিয়া বোধ হয় তেরো তারিখের দিকে স্বাধীন হয়ে যায় আমরা কুষ্টিয়াতে ক্যাম্প করি তারপরে মাবুয়ের সাথে যোগাযোগ করে বোধ হয় পঁচিশে ডিসেম্বরের এরকম কাছাকাছি সময় আমরা ঢাকায় ফেরত আসি অ্যান্ড উই ডিড সেলিব্রেট দি নিউ ইয়ার সেল ইন ঢাকা এটাই মোটামুটি ছিল যুদ্ধের ইতিহাস ইতিহাস তো দেশ তো স্বাধীন হলো এরপরে কি করলেন এরপরে আমি সরকারি চাকরিতে ফেরত গেলাম আমি ব্যাক টু সিভিলিয়ান এর মধ্যে আবার আমাকে ফরমাল ওই যেটা ফিল্ড কমিশন ছিল সেটাকে গেজেট নোটিফিকেশন করে আমাকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেম্বার হিসেবে বাংলাদেশ আর্মিতে পোস্টিং দিয়ে তারপরে আমাকে রিভার্ট করলো এই চাকরি করতে করতে তারপরে আমি বিয়ে করলাম এই কবিয়ে করলেন আমি সেভেন্টি থ্রিতে বিয়ে কবি জসুমুদ্দিনের ছোট মেয়েকে তো সেটা নয় আমরা পরে আর একটু কথা বলবো তো এই যে চাকরি যে করতে করতে তো একটা পর্যায়ে এসে পঁচাত্তরের যে ঘটনা এই সময়টা আমি তখন কোথায় ছিলেন ওই যে আমি বিয়ে করলাম বললাম তেহাত্তরে বিয়ে করে আমি চুয়াত্তরে চলে যাই বিলাতে একটা ট্রেনিংয়ের জন্য ডিপ্লোমা এবং ওই সময় পঁচাত্তরে যখন শেষ হয়েছে আমার তখন আমি একটা দরখাস্ত করছি যে আমাকে একটু ছুটি দিলে আমি পিএইচডি অ্যাডমিশন পেয়েছি এই সময় বঙ্গবন্ধু হত্যার খবর আসে আমরা তখন লন্ডনে বসে তারপরে জিয়ার রহমান ক্ষমতায় আসেন আমি অত বিশ্লেষণে যাব না কিন্তু কোনো একটা যেমন নর্মালি যেটা বলা হয় যে কে বেনিফিশিয়ারি হয় একটা ঘটনা যে বেনিফিশিয়ারি হয় সে এমনি বেনিফিশিয়ারি হয় না তার কিছু না কিছু থাকবে না হলে এমনি বেনিফিশিয়ারি কেউ এসে আপনাকে বলে এবং পরে যেগুলো জিনিস হলো আমাদের ইতিহাসে আমাদের স্বাধীনতার যারা বিরোধিতা করেছে শাহ আজিজুর রহমান আমাদের বিরুদ্ধে ডেলিগেশন নিয়ে গেছে তখন এগুলো যখন আমাদের কাছে আমি তো তখন একজন ডেপুটি সেক্রেটারি কিন্তু সহ্য করার মতো ছিল না যে শাহ আজিজুর রহমান এখানে বসে প্রধানমন্ত্রী আমার সাথে যারা মুক্তিযোদ্ধাদের দেহ সিদিং উইথ অ্যাঙ্গার কি করবে ঠিক এরকম এত বড় বেজ্যতি হ্যাঁ এই দেশে আমরা থাকবো যে দেশে যে লোক এই দেশের বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশের প্রধানমন্ত্রী সে এনিওয়ে আমাদের আমি তখন সিভিলিয়ান একক মানুষ কিছু করার ছিল না বা তিন বা আমি তখন তারপরে সেভেন্টি এইটে চলে যাই এই আমেরিকায় পিএইচডি করতে আমার প্রথম মেয়ে বুসা তার নাম দুলি রাখছিল তার নানি সজনবাদিয়ার ঘাটের নাম অনুসারে ডাক নাম দুলি ও তখন হয়েছে আমি আমেরিকা হারমার্ডে চলে যাই পিএইচডি করতে ওখানে পাঁচ বছর পড়াশোনা করি আমরা আর একটা বিরতি নেব তারপরে আবার কথা ফিরবো সুদি দর্শক আমরা আবার একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে এসে আমরা বাকি কথাগুলো বলব সুদি দর্শক আমরা ফিরে এলাম আমাদের অনুষ্ঠানে এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর তফিক আলহী চৌধুরী বীর বিক্রমের কাছে ওখান থেকে আমি পিএইচডি করে ফেরত আসি দেশে দেশে ফেরত এসে আস্তে আস্তে প্রমোশন হয় প্রমোশন হয়ে আমি সচিব হই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়ে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ছিলেন তখনও আমি সচিব ছিলাম 
বিদ্যুৎ জ্বালানি তারপরে পরিকল্পনা তারপর দুশো দু হাজার দুই আমি রিটায়ার করি রিটায়ার করার পরে আমাদের তো সাতান্ন বছর রিটায়ার হঠাৎ যেন একটা স্বাধীনতা পেলাম এই ঘুরে ফিরে বেড়াই কিছু কনসালটেন্সি পেলাম টাকা পয়সা প্রচুর আর্ন করা শুরু করলাম তো দু হাজার সালে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আসলো তখন আমরা তো সাইড থেকে দেখতেছি এক সংক্ষেপে বলি তারপর এই যাচ্ছে কিছুদিন পরে আমাকে ডাকা হলো যে আমাকে সাক্ষী দিতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তা আমি যাই না হতো বা আমি বাই দেখো আই স্পেন্ড মাই লাইফ আই গন ইন টু রিটায়ারমেন্ট আমি মিথ্যা কথা বলবো বলে আমি একটা জিনিস লিখে দিব তুমি সই করলে ইউ আর ফ্রি আই সেড নো আই উইল নট সাইড বলে দেখো তোমার অনেক তোমার অভিযোগ তোমার তো অ্যারেস্ট করবো এই করবো এই এক্সাক্ট টাইম বলছে সুম্মা আমিন বলে না আমিন বলি না বলে আমিন সো আই সারেন্ডার টু দ্য কোর্ট অ্যান্ড আই অ্যারেস্টেড অ্যারেস্ট করে আমরা সাত মাস জেলে ছিলাম তারপরে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইলেকশন হয়ে আমাকে উনি ডাকলেন প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার জন্য এই বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে কিছু অভিজ্ঞতা আছে মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যেটা বড় গুণ সেটা হলো নেতৃত্বটা পৃথিবীতে বড় জিনিস হয় নেতৃত্বটা পুরা নেতৃত্বের মধ্যে একটা ভিশন আছে আমাকে কোথায় যেতে হবে একটা স্ট্র্যাটেজি লাগবে যে এই এই তারপর একটা পরিকল্পনা বাট যেটা বলে ইংরেজ আনডনটেড দিল ছেড়ে দিব না আমরা দেখবেন খবরের কাগজে আপনার তো আপনি মিডিয়ার সাথে বহুদিন ধরে জড়িত এখন মাননীয় মন্ত্রী আপনি কিন্তু দেখবেন আলোচনায় বাংলাদেশ হয়েছে বাংলাদেশ হয়েছে এসব আসে বাংলাদেশের ইনফ্লেশন আজকে সিক্স অ্যান্ড হাফ পারসেন্ট গ্রোথ রেট বাংলাদেশে হয়েছে পৃথিবীতে সব জায়গায় নেগেটিভ জিরো গ্রোথ রেট হচ্ছে উন্নত দেশে বাংলাদেশে ইনফ্লেশন কমে আসছে যেখানে নেওয়া হয়েছিল ডাবল ডিজিট সেখান থেকে কমে সিঙ্গেল ডিজিট রিজার্ভ যেখানে চার পাঁচ বিলিয়ন ছিল সেখান থেকে আজকে পঁচিশ বিলিয়ন ডলার হয়েছে আমরা সাউথ কোরিয়ার কথা মালয়েশিয়ার কথা সিঙ্গাপুরের কথা বললে কি বলি মাহাতে আমাদের দেশে আমাদের মিডিয়াকে এবং যারা গবেষক তারা যদি অন্য উত্তর দিতে পারে মেনে দিব যেটা অটো সিস্টেমে হয়েছে কুর সিস্টেমে হয়েছে আমি অল্প বিস্তর লেখাপড়া করছি দ্য ইজ নো আনসার বাট দ্যাট এ লিডারশিপ যে অন্যকে ইন্সপায়ার করেছে আমরা সবাই মিলে ওনার পিছনে গিয়ে এই যে বাংলাদেশে একটা ভিন্ন পথযাত্রা এটা এখনো অ্যানালিটিক্যালি এখনো কেউ ধরতে পারে আরও একটু সময় গেলে সময়ের ব্যাপ্ত পরিসর ধরা যায় কিন্তু আই ক্যান সি ক্রিটিক্যালি যে এই লিডারশিপ মেড অল দ্য ডিফারেন্স এটা এটা তো আর থিওরিটিক্যাল না এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখে দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের মাথা পিছু আয়ে যেখানে থাকার কথা আমাদের উন্নয়ন সুযোগগুলো আমরা ডাবল পার ক্যাপিটাল ইনকামে যে উন্নয়ন সূচক সেগুলো অর্জন করেছি ভারতের মাথা পিছু আমাদের প্রায় দ্বিগুণ কিন্তু মাথা পিছু আয় তো না আমি চাই উন্নয়ন বা স্বাস্থ্য ভালো হবে ক্ষুদ ক্ষুদা নিবারণ হবে শিক্ষা ভালো হবে মায়ের স্বাস্থ্য ভালো হবে মেয়ের স্বাস্থ্য ভালো হবে সবাই পড়াশোনা করবে ওই সব উন্নয়নের সূচকে আমরা ইন্ডিয়ার চেয়ে আগে এবং সেই জন্য আমার অর্থনীতিবিদদের যারা সময় ক্ষেপণ করেন তারা আমি বলি একটু বাংলাদেশকে পড়েন বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে বেশি লাভবান হবেন আপনিও লাভবান হবেন দেশও লাভবান হবে যে হয় হাও কেন হচ্ছে এই যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বলতে কি বুঝায় এর বুদ্ধ একটা উনি একটা দীপ গভীর একটা উপলব্ধি বোধ আছে গভীর একটা মায়া মমতা আছে দেশে এগুলো মানুষের অন্তরের দুয়ার খুলে দেয় তখন আপনি সমস্যার সমাধান অন্যভাবে পান মানুষের কাছে যাওয়ার অন্যভাবে পান একটা ছোট আমি ওই যুদ্ধে জেনে যখন ছিলাম আমার মেয়েরা একটা বই দিয়েছিল আলকেমিস বলে একটা বই পড়ছিলাম বল তুমি ইফ ইউর হেল্প বেন্ট অন সামথিং তুমি যদি একেবারে চাও দি ওয়ার্ল্ড উইল কনসপায়ার টু ডেলিভার চোখের সামনে দেখতেছি তো আমি যে ঘটনাগুলো ঘটে আপনারা সবাই দেখতেছি পদ্মা ব্রিজ নিয়ে হুলুস্তুল কী হয়ে গেল না হয়ে গেল কতই আমাদের অপমান করা হলো প্রাইম মিনিস্টার সাহস দিল হচ্ছে সুতরাং একটা জাতি হিসাবে আমরা ওই আত্মবিশ্বাস দিয়ে দাঁড়াতে হবে যেটা উনি আত্মবিশ্বাস দিয়ে আমাদের সবাইকে সে আত্মবিশ্বাস এখন আমাদের ইয়াং জেনারেশন লেখাপড়া বুদ্ধিমত্তা কত বেশি আমাদের চেয়ে আগে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তারা সামনে তারা যদি আত্মবিশ্বাসটুকু নিতে পারে 
এক এক প্রজন্ম আগের কাছ থেকে নিবে নিয়ে তারা আবার দিবে এমন একটা মূল্যবোধ দিয়ে একটা পৃথিবীর সৃষ্টি হবে যে সৃষ্টিতে শিক্ষা থাকবে শান্তি থাকবে সৌম্য থাকবে ভালো মানুষের প্রতি মায়া মমতা থাকবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে উদাহরণ রেখে যাবেন সেই উদাহরণের উপরে তাদেরকে কিন্তু মনোনিবেশ করতে হবে খালি প্রযুক্তি দিয়ে শিক্ষা হবে দীক্ষা হবে না দীক্ষাটা বড় জিনিস আপনি শিক্ষার পাশাপাশি যে দীক্ষার কথা বললেন সেটা অবশ্যই খুব জরুরি তো আমরা তো প্রায় শেষের দিকে নাকি আমরা একটু পারিবারিক প্রসঙ্গে যাই আপনার আপনি তো কথায় কথায় অবশ্য চলে এসছে যে আমাদের দেশের বরণ্য মানুষ কবি জসিম উদ্দিন যিনি বঙ্গবন্ধুরও খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন সেই পরিবারে আপনি বিয়ে করেছেন সর্বকনিষ্ঠ কন্যাকে যাকে আমিও প্রায় শৈশব থেকেই চিনি তার নাম হলো আসমা কিন্তু এখন পোশাকি নাম কি লেখে আমি জানি আসমা তাহিদ লেখেন আপনি দুই কন্যার নাম বলেছেন দুই কন্যা এরা কি করছে এখন আমার বড় মেয়ে ওর বুসরা যে দুলি আওয়ার হাজব্যান্ড মুনাওয়ার ওর ডাক নাম ফার্ম ওরা দুজনে পিএইচডি শেষ করে আনছে কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড ব্যাপার ওখানে আবার আমার সবচেয়ে প্রিয়জন আছে সেটা আমার একমাত্র নাতি রাইদ মুনাওয়ার কিন্তু আর সুন্দর নাম হলো রদ্দুর 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 তা আমাদের কত বড় এখন পাঁচ ছয় বছর হয়েছে আর ছোট মেয়ে ও মৃদুলা মেহনাজ ভালো নাম আর হাজব্যান্ড মা আমরা ধরা দুজন আইবি এখান থেকে আইবিএ পাস করে তারপরে ছোট মেয়ে এমআইটি থেকে আইবিএ এমবি করেছে আমরা আপনার যারা প্রিয়জন বা আপনাকে যারা পছন্দ করেন ভালোবাসেন তাদের কয়েকজনের কিছু কথা আমরা ধারণ করেছি সেটা আমরা একটু দেখে নিই মানুষ হিসেবে সে খুবই সহজ সরল যেরকম আপনারা দেখেন কিন্তু অফিসে যখন সে তখন তো সে করায়ে কিন্তু সে খুবই ডিসিপ্লিন খুবই সভ্য এবং কোনো রাগ টাক সে পুষে রাখে না কখনই এবং সে ছেলেমেয়েদের সাংঘা তার বন্ধু বান্ধবকে খুবই সে যত্ন মানে মনে করে তারা সবাই সে খুব বন্ধুসুলভ ওর সঙ্গে আমার কোনো জীবনে কোনো দিন ঝগড়া হয় নাই তো সবসময় সে খুব অমায়িক ছিল খুব আমার আম্মা ওকে খুব বেশি আদর করত ও আম্মার ও আম্মার পায়ের কাছে সবসময় বসে থাকতো আম্মাকে অত্যন্ত স্নেহ করত আর আম্মাও তাকে আমাদের থেকে বেশি ওরে আদর করত ওর আম্মার দোয়ার জন্য সে এত দূর উঠছে আম্মা সব সময়কে প্রাণ খুলে দোয়া করত দোয়া করি যেন সে আরও ভালো থাকুক ভালোভাবে চলুক দেশের যেরকম সেবা করতে সেভাবে যেন সেবা করে সাদি ভাইকে আমি ভাই হিসাবেও জানি আমার অভিভাবক হিসাবেও জানি সে রাগ করে না আবার তাকে আমরা ভীষণ ভয়ও পাই আমি সব সময় তাকে দেখেছি সে একটা হচ্ছে বাংলাদেশ সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী আর একটা হচ্ছে সে যেহেতু সৎ কে কি কল বলল ভাবল সে কোনো দিন চিন্তা করে না সে ওইভাবে যেটা সৎ এবং ভালো কাজ সে আগায় যায় আমি তার শুভ কামনা করি এবং এই রকম লোক যদি বাংলাদেশে আর কয়েকজন থাকে তা বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ আমি মনে করি খুব উজ্জ্বল এবং উজ্জ্বলতম হবে তফিক ভাইকে পেয়েছি আমার ভাসুর হিসাবে তো উনি আমার আমাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করেন আমরা কোনো বিপদের মুখেও যখন আমরা পড়েছি তখন উনি আমাদেরকে সব সময় সব কিছুতে অনেক সহযোগিতা করেছেন আমরা খুব গর্বিত ফিল করি যে উনি আজকে এই পজিশনে এসে এসেছেন ইউ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ইউ মাই টিচার ইউ মাই গাইড তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার তুমি ভালো থাকো আর দোয়া করো যেন আমরা তাড়াতাড়ি পড়াশোনা শেষ করে তোমার কাছে চলে আসতে পারি সবসময় আব্বা খুবই ইনভলভ ছিলেন আমাদের স্কুলে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিতে আমাদের হোমওয়ার্কের সাথে আমাদের পড়াশোনার প্রতিটি ক্ষেত্রে আব্বার সাথে আমাদের সম্পর্কের সবচেয়ে বড় দিক হচ্ছে যে আব্বা আমাদের বন্ধু আমরা সবসময় ছোটবেলা থেকে আব্বার সাথে ছোট বড় নানান গল্প শেয়ার করে বড় হয়েছি সবচেয়ে বেশি যা গর্ববোধ করি যে কখনো যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করে যে বাবা কি করেন তখন খুব ভালো লাগে খুব গর্ব লাগে বলতে যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান আমি হবো সকাল বেলা পাখি 
Shaba Age Kushibai Upo Ami Taku Ichi Baba Chaga Age Upo Ami Teke Hoji Joko Kubudeko Mabo Min Dege Nana I love you Enjoy my name Bangladesh আপনি তো এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে ভবিষ্যৎ চিন্তা কি কাদের আপনার নিজের আমাদের তো বেলা বলে আপনার আসছেন আমাদের যাওয়ার বেলা চলে আসে তো সুতরাং যাওয়ার বেলা ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে যেন যতদিন বেঁচে থাকি সুস্থ থাকি সবল থাকি ভালো কাদের মধ্যে থাকি আপনার যে চিন্তা ভাবনার কথা আপনি বললেন বা আপনার যে কর্মজীবন এর উনি কিছু লিখছেন আমি ওই এই আমার কর্মজীবনের মধ্যে সবচেয়ে বড় অর্জন তো এই স্বাধীনতার যুদ্ধে যেটুকু অংশ করে একটা লেখার চেষ্টা করেছি লেখা বিভিন্নভাবে হয়ে উঠেনি হয়তো খুব জরুরি আপনি যেটা বলছেন এর ঠিক আমি এটাই হয়তো জীবনের অসমাপ্ত কাজটা এটা খুবই জরুরি কাজ কারণ আপনার একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের একটা বড় একটা পর্ব আপনার জীবনে আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই নটি মাস তো শুধু আপনার জীবনে নয় গোটা জাতির জীবনে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেটি যেমন আপনার লেখার মধ্যে ধারণ করা প্রয়োজন ঐতিহাসিক কারণের প্রয়োজন ইতিহাসের প্রয়োজনে আর দ্বিতীয়ত আপনার যে পরবর্তী সময়ে এই যে দেশ গড়ার কাজে আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থেকে আপনার যে বিপুল অভিজ্ঞতা এটিও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তো ফলে আমার আমার মনে হয় যে আপনার এই জায়গাটিতে কিছু ভাবনা চিন্তা করা দরকার আপনার দোয়া করেন যেন বেঁচে থাকি তাহলে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করতেছি কিছু কিছু লেখার চেষ্টা করব ভালো কাজ করতে পারি যেন অবশ্যই আপনি সুস্থ থাকবেন সক্রিয় থাকবেন এবং আপনি অতীতে যেভাবে জাতির জীবনে অবদান রেখেছেন ভবিষ্যতেও আপনি সেভাবে অবদান রাখবেন দীর্ঘদিন এটাই আমাদের প্রত্যাশা ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তবিক ভাই এবং আপনি সময় দিলেন যদিও আমি জানি যে আরও অনেক কথাই আমরা বলতে পারতাম কিন্তু এই সময় আর হলো না সেটা হয়তো আগামীতে যদি আবার সুযোগ হয় আমরা আজকে তাহলে এখানে শেষ করি ধন্যবাদ সুধী দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের শ্রদ্ধার মানুষ ডক্টর তফিক লাহি চৌধুরী বীর বিক্রমের সঙ্গে একজন মানুষের দীর্ঘ জীবনের গল্প এত অল্প সময়ে শেষ করা সম্ভব নয় শুধু দীর্ঘ জীবন নয় অত্যন্ত সক্রিয় জীবন তবু আমরা তার জাপিত জীবনের সেই সঙ্গে সেই সময়ের ইতিহাসের অনেক কথাই জানতে পারলাম আমরা তাকে আমাদের মাঝে হয়তো আবারও পাবো এই প্রত্যাশা নিয়ে তার দীর্ঘ সুস্থ কর্মময় জীবন কামনা করে আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ